बेनिफिट्स ऑफ सी डबल प्लस ओवर सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज के कंपेयर में सी डबल प्लस में क्या एडवांटेज है देखेंगे द मेजर डिफरेंस इज ओप्स कॉन्सेप्ट ओप्स कॉन्सेप्ट कुछ कॉन्सेप्ट है उसको ओप्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं वो सी में नहीं है सी डबल प्लस में जिस लैंग्वेज के अंदर ओप्स कॉन्सेप्ट होंगे उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं फॉलोइंग अब ये भी देखेंगे अदर फैक्टर ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ओप्स कॉन्सेप्ट के अलावा और सारे और कुछ फ्यूचर इसके अंदर है उसका भी मेन रोल है फॉलोइंग फ्यूचर ऑफ सी डबल प्लस मेक इट इज अ स्ट्रॉगर लैंग्वेज देन सी तो ये फ्यूचर्स के वजह से सी डबल प्लस बहुत स्ट्रांग हो गया कंपेयर टू सी नंबर वन सी डबल प्लस कंटेन द कॉन्सेप्ट लाइक इनकेप्सुलेशन इनहेरिटेंस पॉलीमार्फिजम ये तीन फ्यूचर्स जिस लैंग्वेज में है यही है ऊप्स ऊप्स कॉन्सेप्ट बोले तो ऊप्स फ्यूचर यही है तो ये कॉन्सेप्ट ये फ्यूचर जिस लैंग्वेज के अंदर होंगे उसे ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे ये इनकेप्सुलेशन क्या होता है इनहेरिटेंस क्या होता है पॉलीमार्फिजम क्या होता है वो ये अलग अलग चैप्टर है अलग अलग टॉपिक है इनके अलग अलग वीडियो बने हुए हैं तो मैं लिंक भी दे दूंगा तो या नहीं तो आप मेरे प्ले में जाएंगे सी डबल प्लस के अंदर इसके बाद वाले वीडियो में ये समझाया गया रहता है या इसके आगे वाले में भी समझाया गया रहता बहुत वीडियोस में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा ये भी वीडियो में पूरे पॉइंट्स के बाद थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में तो ये फ्यूचर्स है अभी अब ये फ्यूचर सी में नहीं है सी डबल प्लस में है सी डबल प्लस सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग इसको अलग से बोलने की भी जरूरत नहीं है जब इसमें सी डबल प्लस के अंदर पालीमार्फिजम है बोल दिए तो समझो ये भी है तो ये पालीमार्फिजम ही है तो फिर भी बता देता हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ देख सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब यहाँ दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं दोनों के नेम सेम है एड एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शन हम डिफाइन करेंगे एक ही नाम से एक से ज्यादा फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो उसे ही फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं बट उस वक्त हम करा हम इसके जो पैरामीटर जिसको बोलते हैं उसके अलग अलग होना चाहिए यहाँ इंटीजियर है तो यहाँ फ्लोट या दो पैरामीटर तो यहाँ तीन कुछ तो भी अलग करना है या टाइप अलग करना है या उसका टाइप हो या नंबर ऑफ पैरामीटर हो अलग अलग रहना चाहिए इसे फंक्शन ओवरलोडिंग इसका फायदे क्या है इसे ओवरलोडिंग क्यों बोल रहे हैं वो तुम्हारे को एक अलग वीडियो है ना फंक्शन ओवरलोडिंग उसमें आप कर ले सकते हैं पूरा देख ले सकते हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कोई फंक्शन को डिफाइन करते हो अब कोई एक सिंबल को भी एज ए फंक्शन नेम हम दे सकते हैं तो अभी देखिए फंक्शन नेम प्लस हो गया है इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं माने कि ऑपरेटर के ऊपर कुछ लोड डाल दिया हम ऑपरेटर के ऊपर अच्छा जो भी हो इसके ऊपर जब कोई फंक्शन का नाम आप प्लस रखते हैं उसके सामने थोड़ा ऑपरेटर कीबोर्ड यूज करना चाहिए ऑपरेटर कीबोर्ड और ऑपरेटर सिंबल है ये सिर्फ हमें यह कहीं एग्जाम्पल में नहीं लिखना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जस्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ वो पॉइंट समझ में आने के लिए मैं यहाँ रफली लिख रहा हूँ यही है फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि एक ही नाम का फंक्शन एक से ज्यादा फंक्शन को दे देंगे एक ही नाम से डिफाइन कर देंगे एक से ज्यादा फंक्शन उसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे कोई फंक्शन का नेम हम दे दिया ऑपरेटर इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे तो ऐसा करके बस कोई एक्चुअली ये इसी को पॉलीमार्फिजम भी बोलते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग इज देयर इन सी डबल प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग एक मैकेनिज्म है एक फ्यूचर है ये सी डबल प्लस के अंदर है सी के अंदर नहीं है तो ये फ्यूचर से क्या फायदा है रन टाइम एरर को हमें हैंडल कर सकते हैं रन टाइम एरर को बताता हूँ एक रन टाइम एरर कैसा रहता है बताता हूँ देखिए यहाँ आप देख सकते हैं एक्स बाई वाई कर रहे हैं हम लोग जब हम यहाँ एक्स बाई वाई कर रहे हैं कहीं वाई में जीरो है वो तो एरर है वो कंपल टाइम एरर नहीं है वो रन टाइम एरर है क्योंकि वाई का वैल्यू रनिंग में चेंज हो सकता है इसलिए वो एरर भी रनिंग में ही आएगा तो रनिंग एरर बहुत डेंजर होता है कंपाइल एरर कोई दिक्कत नहीं है तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा तो डिस्प्ले कर देगा एरर उसको सुधार देंगे उसके बाद फिर रन कर लेंगे बट रनिंग में जो एरर आता है बीच में जो एरर आते हैं वो डेंजर होते हैं जब प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा कुछ भी हो सकता है फला ऐसा होगा बोल करें या रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है या कंप्यूटर भी स्ट्रक हो सकता है या प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा सकता है बिना कुछ मैसेज दिया ऐसा कुछ भी हो सकता है रन टाइम एरर तो एक्स बाई वाई में तो डिनोमिनेटर कभी जीरो होता है वो रन टाइम एरर में गिनती होता है ऐसे एरर को हमें सी डबल प्लस में एक्सेप्ट हैंडल कर सकते हैं कि प्रोग्राम रुके नहीं तो एरर भी आएगा उसे सुधारेंगे और उसे प्रोग्राम को कंटिन्यू कराएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज करके ये सी के अंदर नहीं है अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फॉर ऑब्जेक्ट देखिए सी डबल प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं 
ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट जब नहीं चाहिए तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ये फंक्शंस रहते हैं कंस्ट्रक्टर क्या वास्ते ऑब्जेक्ट को बनाने के वास्ते डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के वास्ते ये तीन टॉपिक है एक्चुअली कंस्ट्रक्टर एक अलग टॉपिक है डिस्ट्रक्टर एक अलग टॉपिक है ऑब्जेक्ट एक अलग टॉपिक है तुम्हारे कोई है ना पूरा सी डबल प्लस इसमें है आप पूरा सी डबल प्लस इसमें नहीं पढ़ सकते बस थोड़े आपको अंदाजे समझना होगा फिर जब वो टॉपिक आएंगे तो वो जाके तुम्हें जब जाके समझ जाओगे पूरा एक एक पॉइंट अच्छा सी डबल प्लस सपोर्ट डायनेमिक पॉलीमार्फिजम इन दिस केस वी कैन स्पेसिफाई दट द कंपाइलर मैच अ फंक्शन कॉल विद द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन एट द रन टाइम ये क्या होता है तो हमें कोई फंक्शन को कॉल किया कि को से फंक्शन को कॉल करने से को से फंक्शन कॉल को को सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है वो एक्चुअली कंपल टाइम में डिसाइड हो जाता मगर सी डबल प्लस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कि को से फंक्शन कॉल को को सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है वो रन टाइम में डिसाइड हो जाए उसे बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमार्फिजम जनरली कोई भी फंक्शन को आप कॉल करो कि को एक फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं उसके कोसा फंक्शन कॉल होना है उसके लिए कोसा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है उसके लिए तो वो कंपल्ट में डिसाइड होता है हम चाहेंगे तो सी डबल प्लस में उसे डायनेमिक कर सकते हैं कि कंपाइलर डिसीशन रन टाइम में ले तो जब कोसे फंक्शन को कोसा फंक्शन कॉल होना है वो डिसीशन रन टाइम में ले ऐसा हमें मैनेज कर सकते हैं सी डबल प्लस में उसे बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमार्फिजम अब यहाँ दिया इन दिस केस वी कैन स्पेसिफाई दट द कंपेयर मैच ए फंक्शन कॉल विद द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन एट द रन टाइम को सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है अब हमें एक फंक्शन को कॉल करें इसके प्लेस में इसके जो फंक्शन वो हमें कॉल करें इसके जगह में मैंने को सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है को सा फंक्शन को कंट्रोल जाना है किसे एग्जीक्यूट करना है क्योंकि एक ही नाम के दो तीन फंक्शन होते हैं ना एक ही नाम के दो तीन फंक्शन होते हैं सी डबल प्लस में एक फंक्शन कॉल को को सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है वो कंपल टाइम में डिसाइड हो जाता बट हमें इसमें क्या करते हैं सी डबल प्लस में कि रन टाइम में डिसाइड करा सकते हैं कंपाइलर को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कि डिसीशन लेट से लिया जाए रनिंग में लिया जाए इसे बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमार्फिजम कोई भी फंक्शन को रन टाइम में डिसीशन लिया जाएगा कोसे फंक्शन को कोसा फंक्शन एग्जीक्यूट कॉल करने से कोसा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है उसे तो डायनेमिक पॉलीमार्फिजम बोलते हैं वो सी के अंदर नहीं था इनलाइन फंक्शन अब इनलाइन फंक्शन की बात बताता हूं थोड़ा छोटा एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको मैं यहां देख सकते हैं इसे मैक्रो बोलते हैं हैज डिफाइंड से हमें मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं ऐसा लिख देंगे तो सी के अंदर अब सी है ना ये सी को तुम्हारे प्रोग्राम में मेन में कहीं भी सी को यूज करेंगे तो ये वैल्यू आके सब शूट हो जाता उसका नाम बोल ये कांस्टेंट एक वैल्यू है उसका ये नेम असाइन किए हैं उसको एक कांस्टेंट को एक नाम दिया है वो नेम हमें यूज करने से उसके प्लेस में ये वैल्यू आ जाता इसको मैक्रो बोलते हैं सी के अंदर मगर यहाँ पे क्या है अब ये फंक्शन है ना ये फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं टेस्ट में देखो ये फंक्शन में यहाँ कॉल करें कॉल करने से क्या होता है कंट्रोल सीधा फंक्शन को जाके इसे एग्जीक्यूट करके फिर जहां से गया था वहां को आ जाएगा ये जनरल तरीका है और मैक्रो का ऐसा नहीं है तो जब उसका नाम लेंगे तो वो वैल्यू ही आ जाएगा यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा तो यहाँ भी देखिए इसको इन लाइन बोल के लिख दो तब क्या होता है कोई फंक्शन को हम कॉल करते हैं वो फंक्शन खुद यहाँ को आके इंसर्ट हो जाता है जैसा मैक्रो का जैसा काम करता है मैक्रो में क्या है कुछ स्टेटमेंट कुछ एक वैल्यू आ जाती है यहाँ क्या है फंक्शन फंक्शन आ जाएगा पूरे फंक्शन नहीं आते हैं जो इनलाइन लगाएंगे वो ही फंक्शन जब कॉल होते हैं तो वो फंक्शन आके यहाँ इधर ये जनरली दूसरे फंक्शन के मामले में कंट्रोल वहाँ जाके एग्जीक्यूट करके आता है बट इनलाइन के मामले में जब कॉल करते हैं वो फंक्शन ये कोड खुद यहाँ आ जाता है तो मैक्रो से बढ़िया है कि मैक्रो क्या है एक वैल्यू हुआ एक दो स्टेटमेंट्स को हमें हाँ इंसर्ट कॉल इंसर्ट हो जाता है आके बट यहाँ ऐसा नहीं पूरा फंक्शन आके यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा ये आके ये भी एक फ्यूचर है इनलाइन फंक्शन वहाँ पे नहीं है इसी थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है तो आपको वो भी वीडियोस में मिलेगा इनलाइन अब बस जाके इनलाइन फंक्शन बोलकर डिस्प्ले करो देखिए इनलाइन का आप देख सकते हैं अब देखिए सी प्लस प्लस प्रोवाइड डेटा हाइडिंग सो प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी सो प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी देखो हमें वेरिएबल्स को और फंक्शंस को हमें क्लास के अंदर डिफाइन करते क्लास के अंदर डिफाइंड करते तो C डबल प्लस के अंदर अब हम चाहते हैं कोई वेरिएबल को और उसके अंदर के डेटा को कोई दूसरे फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाए बाहर के फंक्शन कोई एक्सेस नहीं कर पाए तो वो वेरिएबल को हमें ना प्राइवेट बोल के एक कंट्रोल है एक्सेस कंट्रोल है वो यूज करके हमें उसे हाइड कर सकते हैं तो वो वेरिएबल और उसका डेटा को कोई बाहर के लोग एक्सेस नहीं कर पाए बाहर के फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाए ये ऐसा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं वैसा कुछ सिक्योरिटी सी के अंदर नहीं दे सकते हैं कोई वेरिएबल
उसका वैल्यू कोई दूसरे एक्सेस ना करे उसको ऐसा हाइड करना है ऐसा नहीं कर सकते सी के अंदर इसमें हाइड कर सकते हाइड कर सकते वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनी वेयर इन द प्रोग्राम इन सी डबल प्लस बट इट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज तो वेरिएबल को क्या है सी डबल प्लस के अंदर आप तो अब यहाँ एक छोटा यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल को है ना सी के अंदर पूरे वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल हम यूज करेंगे पूरे वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करना पड़ता है बिगनिंग में सी डबल प्लस में ऐसा नहीं है सी डबल प्लस में यहाँ अब जेड को हम क्या यूज कर रहे हैं जेड को हम यहाँ यूज कर रहे हैं यहीं पर डिक्लेयर कर लेंगे वहाँ का वहीं डिक्लेयर कर लेंगे यूज कर लेंगे जस्ट पहले तो यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को हमें कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं बट यूज करने के पहले डिक्लेयर करना बट फंक्शन क्या है सी के अंदर पूरे वेरिएबल्स को बिगनिंग में ही डिक्लेयर करना पड़ता था तो यही है तो आप नोट्स भी आप देख लिए होंगे देखिए वो एग्जाम्पल मत लिखना कि एग्जाम्पल यहाँ लिखने का जगह नहीं है ये इंट्रोडक्शन है सी डबल प्लस का कि यहाँ पे ये पूरे है ना एक एक फ्यूचर है एक एक फ्यूचर पे एक एक चैप्टर है वो हम डीपली हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल सिर्फ हम इसलिए बताए कि ये समझ में आया आपको तो समझ में आ गया होगा तो थैंक यू